mafuta card jaza mafuta lipa baadaye passion and fire of Tanzania and Tanzanians and two teams on the field where uh, uh, Tanzania becomes standstill moment uh, when the game uh, is starting you are dividing yourself on, on uh, yellow and, and, and green against red and white and uh, after the match all of you you become brothers sisters and, and, and all of you go back to be Tanzanians so this, this is the beauty of the, this football match Absolutely, without any doubt, uh, everyone knows this. Uh, two countries in Sekafa are leading with passion and those are Tanzania and Sudan. I cannot comment this, this is the uh, problem of uh, my colleague coach Juma and, 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 and uh, uh, his assistants. Uh, so, uh, Soleimani Matola, I cannot comment this, this is not my job. Thank you. I just wish them all the best as our representatives. Boss, I, I have already told, I have told uh, enough. I have come to visit my family, Yanga is my family, and visiting my family I'm happy that we got a performance and result today. Uh, Kali Daucho is a pillar of uh, Yanga football team and showing that he is one of the best midfielders in African football. Of course I will look to uh, Stefan Aziz Ki with not only free kick but overall performance from the minute uh, from the first minute as the game started he showed uh, the most desire the most energy and the most quality. Kwa Africa mtazunguka nchi nyingi hautaona derby ya namna hii kama ambavyo Yanga na Simba e, wanavyocheza lakini pia mashabiki wanavyojitokeza. Mpira huu jukumu letu sisi kama wizara ni kuutafsiri. Hii derby tuitafsiri iwe sasa e, tuyachukue mazuri ambayo tumeyaona hapa tuyapeleke kimataifa. Tuwe na mpango mkakati baina yetu sisi na shirikisho la mpira wa miguu ili haya yanayoyafanya tuyachukue tuyapeleke kimataifa katika timu zetu za taifa. Ndiyo maana yangu ni kwamba tunataka kutafsiri dabi ya namna hii ambayo kwa Afrika e, tunaweza kuwa namba moja au namba mbili. Haya mazuri ambayo tumeyaona hapa uwezo kuyaona e, nchi yoyote pengine Afrika au kama zitakuepo basi ni nchi moja au mbili. E, Yanga na Simba e, ni moja ya matukio ambayo e, tuna, tunaweza kusema kwamba matukio ya ajabu e, kuwahi kupata kutokea e, Afrika kwa sababu ukiangalia uwanja uwanja umejaa lakini ukiangalia hamasa ya mashabiki ni kubwa sana. Kwa hiyo katika mambo makubwa ambayo wa Tanzania tunayo tuseme katika vivutio vikubwa tulivyoona vya Tanzania pia ni dabi ya Yanga na Simba. Pengine hii haijaandikwa lakini jukumu letu kubwa sasa sisi kama wizara e, tumekubaliana na wenzetu wa TFF tuweze kutafsiri haya mazuri ambayo tunayaona leo e, baina ya Simba na Yanga na tuyatafsiri haya tuyapeleke kimataifa. Kwa hiyo tunaandaa e, mpango ambao tutakuja nao hapo baadaye ili tuwe na mpango wa miaka mitano, mpango wa miaka saba kwa ajili ya kuandaa wa Tanzania ili waweze kushiriki vizuri kimataifa na tuweze kuona wa Tanzania nao wakiwa na hamasa kuja kuona timu zao za taifa. Habibu Kiombo anaingia mpira wa kwanza ndio yule nafikiri alikuwa na shoot mpira wa kwanza na kwenda kushoot. Ni moja kati ya kitu ambacho ni moja kati ya approach ambayo mwalimu alikuwa anataka uliona kidogo kipindi kile Simba alikuwa anapiga mpira mirefu. Kwa hiyo Habibu Kiombo ni mchezaji ambaye anaweza ku, ku e, sako ni dribble mzuri ambaye anaweza kulazimisha e, one against one akaingia lakini Habibu Kiombo ni mchezaji ambaye unaweza kumpigia counter anaweza kagongana ni mtu wa migongano na kuweza kulazimisha kwa hiyo ukiangalia approach ambayo aliyoingia nayo e, mwalimu baada ya kufanya badiliko hayo ilikuwa ni kufanya mashambulizi ya kustukiza kwa sababu habibu kiombo ni mshambuliaji ambaye anaweza kutumika kwa counter attack na anaweza kusimama e, kama central striker na kuweza kufanya hata marking kuanzia kwenye zone ya kwanza kwa hiyo ukiangalia hiyo substitution yenyewe tu unaona kabisa ni hiyo kufanya mashambulizi ya kustukiza lakini pia na kuanza kukaba kuanzia mbele kitu ambacho kwa Sako ndio anakaba lakini kwa Bibi Kiombo yeye anakuwa na advantage timu ikiwa na mpira lakini pia hata timu inapokuwa haina mpira foul yenyewe ile pale ilikuwa si pale mbele ya nani ilikuwa ni obstruction yeah. obstruction ni, ni referee's opinion obstruction bado itaendelea kuwa ni referee's opinion mimi kukuzuia wewe nimekuobstruct kwa sababu kota moja kati ya fouls huwa kinachoangaliwa ni umiliki wa mpira wewe kao unamiliki mpira mimi nikaenda kukunyang'anya mpira lakini bila kukuathiri wala haina shida lakini nikikunyang'anya mpira au nikakufanyia obstruction usiwe comfortable na mpira lakini ile obstruction ikawa na hatari kwako hiyo tiari ni faulu kwa hiyo hiyo bado itaendelea kuwa ni referee's opinion of course kwa refa kwa kweli alikuwa anapata taratibu ambazo e, ndio zinaongoza mpira kwa sababu katika football kuna kwenye referees kwenye assessment ya referees kuna 
kutafsiri huwa anafanyiwa assessment refereeing kwenye kutafsiri sheria na kwenye ku manage game how do you manage game hasa kwenye ku manage huwa anategemea na approach yake kuna ku manage mwingine huwa anaweza ku manage kwa ku calm down lakini ku manage game nyingine ye huwa ka cha lingine cha msingi a manage kwa hiyo kwa jinsi ambavyo alivyoweza kucheza mechi hapa tumi naona ma manage game vizuri kwa sababu e, ni kitu ambacho hata sisi tunavyozungumzia hapa kule India tulikokuwa na mabinti zetu Serengeti Girls kitu kama hichi walikutana nacho na kikafundisha discipline ya kwenda kukaba kwamba ukikaba kuna wakati unatakiwa kwenda kuzuia hawatakiwi kutumia matumizi ya nguvu za ziada kuna wakati unatakiwa kwenda kutibua lakini ukienda kila mpira unataka umiliki mara nyingi sana huwa inatokea obstruction ambazo zinatafsiriwa kama foul PK ndio naye pia hakuwa na mchango mkubwa sana kutokana na mikimbio yake haikuonekana kuwa na madhara makubwa kwa hiyo kwa upande wa Faridi ndio hata matarajio ndio ambayo alikuwa anatarajia kutoka kwa Faridi ambaye kwenye eneo la umiliki wa mpira aki urese reti yake lakini bado e, kwa sababu hiyo ndio haikuleta kile ambacho alikuwa anatarajia lakini bado TK hakuwa ame deliver kile ambacho pengine e, watu walikuwa wamezoea watakipata kutoka kwake kutokana na record iliyokuwa nayo kwa Yanga kwa miaka ya nyuma ni, ni moja kati ya kiashiria ambacho kinaonyesha walikuwa na pressure kubwa sana wachezaji na ndio sababu kwenye maamuzi ya kufanya maamuzi kwa sababu eneo lile hakuna eneo ambao wanatakiwa kuwa na utulivu kama eneo la kumalizia eneo la kuokoa ndio huwa kuwa na pressure lakini eneo la kumalizia wewe unatakiwa kuwa na utulivu angalau wa 90% lakini kwa makosa ambayo ulikuwa unafanya mwezi zivi na especially Christian Karama Mayele kwenye finishing unaona kabisa pressure ilikuwa kubwa kwa hiyo kuna changamoto ya maandalizi ya kisaikolojia ndio pekee imepelekea eh, kwa washambuliaji hawa baadhi ya nafasi kutokufanya maamuzi sahihi na kukosa nafasi zile of course kwa, kwa falsafa bahati nzuri walimu wote hawa wanaonekana kuwa na falsafa inayofanana Mgunda ni muumini wa kuchezea mpira. Nabi ni muumini wa kuchezea mpira. Kwa hiyo kwa kiasi fulani wanaonekana ni wa makocha ambao wana falsafa ambao zinafanana lakini na bahati nzuri wana wachezaji ambao wanaweza wakawatumia. Ukizungumzia Jim Mgunda kwenye safi ya kiungo anao viungo wengi ambao wanaweza kuchezea mpira, hali kadhalika mwalimu Nabi ukizungumzia kwenye safi ya kiungo anao viungo wengi ambao wanaweza kuchezea mpira. Kwa hiyo kikubwa hapo ni aina ya wachezaji walionao wameonekana kuwa na uwezo ulio sawa sawa. Kwa hiyo kwenye mbinu ndo zinakuwa zinashabihiana na wanapelekea kupata matokeo ya sare. Of course ukiangalia Moses Fidi mikimbio yake mimi bado nilikuwa naona Moses Fidi mikimbio yake mingi ilikuwa ina madhara sana na aina hiyo la umiliki wa mpira bado ni mchezaji ambaye alikuwa na madhara makubwa sana. Yes. Ni kweli kia sisi one of the best goal kafunga lakini eh, kafunga one of the best ile goal ile shoot ambayo piga mpira umenyoka na ukiangalia kama kilomita kwa speed yani speed ile mpira jinsi ambavyo ulivyokwenda kwa kweli speed ni kubwa sana ule mpira ambao ulivyokwenda lakini bado E, Moses Fili naona madhara yake yalikuwa ni makubwa na mikimbio yake mingi ilikuwa ni madhara zaidi kwenye safi ya ulinzi ya Yanga e, kuliko wachezaji wengine. Mafuta gad. Jaza mafuta lipa baadaye.